，老莫。哎，这人怎么没在啊？老莫，老莫，哎，李青，哎呀，三年不见了啊！一个解放战争啊，都快打下来了。我说呢，说军委机关有人找我，我就知道是你小子。徐霞呢？徐霞，我现在领导不了了。在周副主席那上班呢，筹备将来的外交部，<笑>开天辟地啊！李强，跟你说句题外话，这林娥生了儿子，还是女儿？嗯，女儿刚满月。你看看啊，你得感谢我，没有老穆当年在延安红星饭店请你们吃羊肉泡馍，没准啊，你小子现在还打光棍呢。<笑>嗯，干什么？啊？哎，不对吗？老莫，嗯，你是不是记错了？在延安红星饭店吃那顿羊肉泡馍是我掏的银子吧？你怎么那么不要脸呢？你林娥凑足了钱，你小子太计较了，越来越不要脸了。<笑>我跟你说啊。林娥，我已经收回来了。调令半年前我就发去四爷。他是我们总参三部的老班底，这要建国了，我这里需要他这样的骨干。你老穆现在是组织啊，非得让我们两地分居，我有什么办法？行了行了，你就忍忍吧啊！这样发展下去啊，我看要不了半年，这全中国就给拿下了。哼，怎么样？你的部队到哪儿了？呃，我兵团已于平津南进了，快打到湖南了。作为四野的先遣兵团，合二以会合，对付白崇禧。这就对了。我今天找你来，就谈一件事。董建昌，他也在白崇禧的辖下。谁？董建昌，在黄埔的时候，我就察觉到。你跟他的关系十分特殊，他其实就是我姐夫。那就好。据我们所知，董和蒋是有矛盾的。蒋对他一直很提防，但有时候又不能不用，因为在第四军的老人中，他的影响力并不亚于张发奎。湖南存在你们四野的进军路线上，因此。我们决定把对董建昌的工作交给你杨立清来做。这是密码，跟他联络的方式方法都在上面。这渡江战役说打就打，做晚了，恐怕就来不及了。广州革命初期，他做过我的导师。四一二以后，没少扶持我，对我很关照。但是这么多年没见了，双方南辕北辙的，不知道还能不能说到一块去。虽然此人多变，但是我们还是要促成他起义。收到一份奇怪的电报，一个叫兴隆商务公司发来的。电文上说的都是生猪生意。军统长沙站，在我司令部电讯。
协议，选择有利时机实行战场起义。我军与老师洽谈代表已在途中，学生已托代表带去详尽计划。旺旺老师审时度势，毅然做出符合国家民族大义之举。回答我，那好，现在我命令你，带着你的队伍，随我的特务营一起，去二十五师师部，把他们从共产党手里给我拉回来。这办不到。你杨立清忘本，跟共产党走。我董建昌以为自己是个伯乐，不曾料想，自己却成了千里马的草料了。拉克巴马号到了，刚刚停泊在乌苏毛地。谢谢谢弟，美国的这批军火终于到了，国防部都催问多少次了？太晚了，已经无法扭转徐蚌归阵后的颓势。老美动作太慢了，年初定的军援年底才到，数量上还不够他们许诺的一半。这也是最后的糖果了。你们没有见到美国人是怎么低调接待韦佐夫人的。仅仅是六年的时光，六年前，他们对到访的夫人是屈指住，现在是有意给夫人难堪的。局长，请你一定转告你们海军的贵老总，海军一定要拿出最好的军舰和舰长，全力保障此项特殊运输任务的完成。这也关系到我们大家的未来。我明白。船舶停泊的位置，离央行越近越好。是。中央银行的储备黄金全在我这个库里面，总共有二百七十七万两。我们不管账目，只管安全转移。账目错了，杀你的头。黄金少了一块，杀我和吴师长的头。巨兵，那批黄金将是我们到台湾的立足之本。吴荣，就是丢了你我的命，也要把他们安全的送到台湾。
到现在才回来。早知道你在上海，你也不回家一趟。你知道家里出了多大的事吗？我连个商量的人都没有。我只能在家待两小时。我中午刚从台北飞回来，他们就把我叫过去，找我谈事。你不是已经离开他们了吗？是他们找到我的，说咱家里的事。家里的事，什么事啊？他们怀疑董建昌靠不住，可是又抓不住他的把柄，就把我叫了过去。他们不敢找你，就是这么回事。他今天托人送来的。他让你去长沙，你去吗？是他把我引到这条路上来的。现在。他又要决定我的后半生，我已经没有心气再随他走下去了。我主意已定，跟他分手。好。你看，秋秋已经到了解放军的文工团。看这张。是他在中王之子里扮演了中王妃。你看，咱们这个妹妹扮相不错呀，啊要进城了，咱妹妹这时候演中王之子，是提醒他们，不要再犯太平天国的历史错误。咱爹怎么样？我急着要和你商量的就是这件事，监察院给了我两个选择。一个是广州，一个是台湾。吃晚饭的时候，我试了试咱爹的口风。咱爹说，如果共产党到了上海，他哪儿也不去。丽华，这才是真正的大事。不管咱到哪儿。都不能丢下咱爹、啊。可是上海能守得住吗？唐恩伯说上海的城防固若金汤。市场上吆喝声大的，都是卖狗皮膏药的。我在台北已经买好了房子，一定得把咱爹带走。去台北，只此一条，别无选择。
，杨司令。哎，您好，您好，您好，来里边请。是。很好，那就是说一切都在掌控之中了，是吧？是这样的。但是你必须得替我提醒董长官，千万不能掉以轻心。就像烧开水一样，九十九度都不犯花，非一百度才行。明白。只是董长官有一事不能释怀，您的姐姐。什么意思？董长官曾经试图说服您的姐姐，让老人和孩子都迁到湖南。您的姐姐明确的拒绝了。董长官此次派我出来，想让我再去一次上海，做最后努力。我想知道，您有什么话可捎给您的姐姐？这恐怕有些难啊。啊？这一般人很难理解我们这个家庭，这牵扯到我和我姐姐，包括我哥哥，这么多年的各自的坚守吧。哪怕有一丝可能，也不会等到今天，是吧？是这样啊。对。我们各自都有不同的理念和道路。虽然我们是一家人，也坚守了家庭的准则，但我只是家庭中的一员，不会，也不应该把自己的理念和道德强加给对方。你说呢，刘副官？我明白。你要是有机会见到我的姐姐和父亲，请替我转达，说我非常想念他们。在上海外围发起进攻，上海沦陷只是时间问题。最后一批黄金储备，十九万八千两，以及一千五百二十万银元。今晚就要登船，海军已经调不出专用军舰，所以你要带领最可靠的船队随船押运，不能有一点闪失。您放心，人在船在，船在国家财产在。嗯这批黄金送到，你就不用回来了。我想我们下次见面，应该是在台北了。杨教官，你什么时候动身？快了。除了还有一批重要物资要运送，我还有些家事。我是家里的长子，自然有些事情需要处理。拜托你了，台北见。杨教官，嗯，我想问句话，啊，立青现在怎么样了？春风得意，当着军长，率部控制浙赣线，嗯，正在向湖南进军呢。这一别。也不知道我们三七六班的兄弟今生还能不能再见，恐怕难了。连我这个同胞哥哥，吴荣啊，说实话，我挺羡慕你们。
我是杨立人。什么？心脏病突然发作了？在哪个医院？立人。没得丽华的车在啊，我们就赶紧往医院送。哎呦，那脸煞白煞白的，气都上不来、啊。所以说嘛，一个家庭，有时饭桌上是最危险的。丽人，你这话是什么意思啊？你们都说什么了啊？丽华，我，老爷子怎么会这么激动？我，还不是劝老爷子早点离开这儿吗？传奇已经定下来了，后天去基隆。你知道我费了多大的功夫才把船票弄到的？现在船票多稀罕呐，十两黄金也换不来。可是老爷子差一点就把船票给撕了。你们跟他说这些干嘛？我不是跟你说这有我的吗？你一定是把话给说急了。可，可我不知道老爷子有心脏病啊。是啊。一块儿睡了这么多年，我从来就没觉得老爷子哪儿身体不舒服。医生说了，老爷子这回是心肌梗塞，要面积再大一点，救都救不回来。我的天哪！哎呦，那以后这话可千万不能再对他说了，真的可千万别说，真不能说。接手，麻烦你们亲属帮个忙，跟我来。哦，我我我去，我去，我们要帮他，老人执意不干。挺好。是有什么事？我可活不成。见到他们，我
我去找人，就是台，我也要把老爷子。妈妈也不想去。一个沧桑巨变，可是大舅不行，大舅的身份特殊，必须得去。如果大舅要去的话，外公外婆就得去，外公外婆去了。外公外婆谁照顾？
，咱们要一个完整的家，不是吗？妈妈一定要知道外公是怎么想的。外公太倔了。怎么也不想想，他都已经七十多岁了，在这战火纷飞的，万一有一个三长两短家里有人吗？刘副官，东长官急切的要您和家人今晚就动身去长沙，一切都安排好了，什么都不用带。两个小时以后我们就动身，所有的情况我们在路上再谈。今晚就走。可我听说，去长沙的路已经被共产党切断了。这您不用担心，将您和家人安全的送到长沙，是董长官与共产党方面达成的协议之一。协议？什么协议啊？杨小姐，也许你不知道吧，共产党方面的负责人，就是您的弟弟，杨立清将军。立清。是，杨立清将军特别交代我，要我向您向老太爷问好。问好。是的，我以为他还有别的话，但将军只让我代为问候。惜墨如今。一个“好”字，把什么都说到了。事不迟疑，你们赶紧准备一下。我兵团九万官兵上下同欲，归心已定，没有人可以螳臂挡车了。你们说这话太早了点吧？白崇禧手中，除了董建昌，还有三十四万大军。三十四万对九万，他应该知道什么后果。杨长官所言差矣。董司令长官说，我们与共军作战。已属不得已。如果你们再鼓动我们互相残杀，杨长官情何以堪？据属下所知，杨立清将军与长官您，还有杨小姐是同胞姐弟。
总司令长官与杨小姐恩爱深重，没有任何理由要把这相聚之喜变成刀枪斧剁之痛。给我闭嘴！这话也是你该说的吗？你把决策弄错了，你以为你还是长官啊？属下人微言轻，但道理就是这个道理。你回去告诉董建昌，我还是懂一点政治的。要投降，让他自己去投降好了。少在这干我什么灵香西域的，装出一副悲天悯人的圣人之相。他谈什么人间亲情？去他的！你告诉他，他就是到了月亮上，也还是个卖花布的。行了，别说了，刘副官。也谢谢你们长官的一番好意。我和我的家人不打算去长沙了。我的父亲突发心脏病，住在医院里，随时有生命危险。如果你见到沥青，请你转告他，让他不必担心，只是请他相信，他的姐姐也会做出他自己的最后选择。就这样。何必这样？好说好散。我也就是吓唬吓唬他。上海的物价，半年时间就涨了八万三千倍。这种总溃败，没有人可以挽救得了。船要沉了，连船上的老鼠都想拔腿走掉，这是定律。我见过外公了，他肯定不会去台湾的
间，你来不及道别，只留下。在岁月的长河中绽放，也会在。